Shalom, ma'am. Yeah, right. Swarna sister. Yeah. Missed you last week, but uh, Righty did a good job as well. Thank you so much. Yeah, so this is, yeah, as uh, Swarna, I mean, um, Brighty said, very important. Because if you don't learn and you don't understand this part that God is not condemning you, your whole life will be what I should do, what I should not do. No, see, God made you a human being, not a human doing. Human being means there is a relationship with somebody. And that somebody is God, the triune God. You are part of that family. That you can accept and be only if you are sure that you are not condemned. So as Brighty sister said, let us focus today and know that we are not condemned. So let's read Genesis 3, 10 to 12. Today, Kala Samayamlo, I am going to give you one more challenge to unto nam. Iroju, but chala pramukhya mane twenty amsha mano mano nech ko bo tunto nam. Mari devudu, mari shikshista du ane twenty alochna mano do yamlo unna puru mano mo bhayan dalan to epuru gula jeevin chita twenty paristhiti er par to unto ndi. Kabati mari elanti mari devu shikshin che vado kaadu ane twenty vishyalu mari mano me puru gula nirbhayanga unda ani ki mari iroju mano devu ne kavaki bole mano nech ko bo tunto nam. అందుకతడు నేను తోటలోని స్వర్మ వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని కనుక భయపడి దాగుకుంటున్న నేను అందుకు ఆయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపిన వాడెవడు నీవు తినకూడదని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలంలో తింటివా అని అడిగాను అందుకు ఆదాము నాతో నుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్ష ఫలములు కొని నాకేగా నేను తింటున్నా నేను ప్రభు ఇలాగ సెలవిచ్చి ఉన్నాడు ఈ ప్రజలు నోటి మాటతో నా ఎదుకు వచ్చుచున్నారు పెదవులతో నన్ను గనపరచుచున్నారు కాని తమ హృదయము నాకు దూరముగా చేసుకుని ఉన్నారు వారు నా ఎడల చూపు భయభక్తులు మానవుల విధులను బట్టి వారు నేర్చుకునేవి సో హియర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ uh you know uh, we think oh yeah sister is saying you know god is not punishing me but why am i feeling like that okay uh now here if you see the first part is important uh before the fall before adam ate the apple and all you know this feeling that that feeling part of the human being was not there at all anywhere in the picture because our spirit was so much connected with the triune god these feelings were not important but once adam ate the apple which eve gave okay now here uh, if you read 10 to 12 is simply telling you how our nature changed okay i heard your voice in the garden i was afraid i was naked i hit my i hid myself here i was afraid see here the first time you will see the feeling of i am not enough i was afraid you know i am afraid so this kind of thing the first time you will see fear the second i was naked shame okay so once we you know adam fell these two things fear and shame came so what happens is any and the, uh, let's even if you see 12 okay the man said the woman you gave me she see three things then you blame another person what happened here your nature became such that inside there is nothing it is hollow it is empty everything is on the outside your spirit is gone only soul is important soul is important means your mind and feelings now this is a big thing in america what are you feeling what are you feeling now there are men who say i am a man but i feel like a woman so i am a woman oh my god so they have changed the definition of woman in america 
now you have men who simply say, I feel like a woman. They can compete in games which are meant for women. Why feeling? You see how bad the world has become. Why? Because we have forgotten what God has created, man and woman. Now, how you are feeling? So this feeling, when you carry on, what happens? Is your feeling, you know, you're feeling that you're being punished by God. Okay, when something goes wrong, am I, and you are thinking, uh, no, I'm a new Christian, maybe. I'm, no, no. Even I, the other day, I transferred some money to my daughter. It didn't reach other. Her bank didn't give, saying that they received. And I was troubled. And first thing came to my mind, uh, is God punishing? Did I do something wrong? Then immediately I said, how can I, you know, I'm the one who's saying God is not. But see, I'll tell you again why we feel like that. So your feelings that God is punishing you is why it is there. It is because of your nature until you die. Okay, sometime or the other. You are in God, you are this. But, you know, yesterday I was speaking to Sister Pratiba, who has been a very great influence in my life. She was saying, no, this is a journey. She's saying, we have to be careful that we don't go back to our own. So today, when you learn that God is not punishing you, something bad happens. Don't ever feel ashamed. Don't feel, don't feel fear. Okay, God asked you, who told you you were naked? He told, See, God was not punishing. You know, he said, what did you do? He asked. You know, he was telling him it was a consequence of your own action. So you feeling is not wrong. Okay, that feeling of shame. Okay, why? Because... Now you, once man fell, the true self, the spirit, gone. But you have something known as a phantom, you know, an ego. That is not you. You are just a spirit that God has created you. But this ego, which we have as man's nature, till we die will not go. That's why I say, you know, all the time we talk about mind renewal. Okay, so what happens is we are born with this, we have grown with this. At some point of time in our adult life, we have come to God. But that feeling of God punishing us, that will always be there. And why it is there is because we can never be perfect. But that doesn't mean we should, oh, I cannot be perfect, so let me do whatever. You know, ah, I will lie, I will sin. No. We have the strength not to do that. But whether we'll be perfect, no. Again, we shouldn't feel guilty. Oh, I did this, no. Get back online. Get back online. Because God is with you and in every, what to say, in every step. So you have difficulties, you have sickness. Sometimes you're lonely. Why? Because some relationship is broken. Again, because of your ego. See, I, I will not, again, blame another person. If it is another person also, it is because of that person's ego. You know, this it is known as a phantom self because it is not a true self. You know, if you all, are, I don't know, when we were young, we had this comic about phantom. Okay, it was a comic thing, you know. Suddenly he'll appear from somewhere. You know, he people say, no, he doesn't exist. But any problem is there, he'll come. So this is the thing, that phantom self, you know, which we got after the fall. Okay, it comes up every time and says, not your mistake. Always blame others. But it gives you fear. Okay, so you make mistakes. You think, no, God is punishing me. No. You know, you, you have, sometimes people will put you to some standard. You have to do this. If you don't do this, you're a failure. You know, again, the world will give you things for you to comply with. But when you don't comply with the world standards, which are very high. See, world tells you to be perfect. But God tells you to be in relationship with him. But what we have done, okay, we have made the world thing we have brought into Christianity. Yesterday when I was talking to the sister, she told me, she said, you know what, Maria, in every letter of Paul, he was telling you that you are in relationship with Christ. What is Peter saying? You are a royal priesthood. You know, a chosen nation. He's telling you, you are chosen, you are royal, you are a priesthood. But what we have done now, we have made this priesthood, whether Catholic church or any church. And now we are not doing our responsibility as a royal priest. Okay, so what happens when you don't do that? We have to listen to somebody. Am I saying it is wrong? Absolutely no. But there is a problem here. I don't know how to put it. You know... <laughs> Every time after I finish my sermon, I say, God, I was condemning people. 
But yesterday, sister said something. But you know, God always sends me somebody to say, no, it is not wrong. You know what she said? She said, yes, the church is there, but the church has failed. You know, I'll tell you that. The church has failed. You better listen. Why it has failed? Not because the pastor is bad, because you and I are not taking our responsibility. We are royal priesthood. We are taking pastor. We are taking the priest. We are sitting and we tell you be. You do. You do. No. You know, I have to do. So she says there are many churches, but there are no Pauls there. Paul is not there. There is no father. You know, Paul always says, you'll never get a father like me. You read his letters. It is true. There are churches, totally failures. The only thing they tell you is, give us the money. You come and you do something. A Catholic church, they don't ask for money. I mean, very rarely. If they have to build something, they'll ask. They don't bother. People are rich, they give. But they'll tell you, do something. The uh, priest has given one long list. You come and you arrange the chairs. You come and you do this. You come and do that. Never tells that get your relationship with God right. So what happens is when all these things happen and you are, you are not doing what, you know, the church tells you, this one tells you, uh, you know, uh, you feel you feel guilty. And then you feel, you know, when something wrong goes, oh, uh, oh maybe because I did this, God is punishing me. There is one brother of mine, you know, brother means spiritual brother. His mother wanted him to become pastor. He went there, he came back because that was not God's will for his life. But his mother wanted. Even today, I told him, I said, brother, you are unnecessarily punishing yourself. God, he said, no, sister, God is punishing me. You know, I had to go to priesthood. I didn't go. I said, no. First of all, did God tell you to go? No, mommy told me. Why? Mommy told, pastor told, this one told. Did Holy Spirit tell? No. And to top it all, he has gone to a church, a Baptist church. The Baptist church doesn't believe in miracles, doesn't even believe in the ministry of the Holy Spirit. Now you might think, oh, Pentecostal. No, Pentecostal churches, some of them, not all. Okay, some. I was going to Pentecostal church in Bangalore and I really enjoyed because that pastor was man of God. But some of the churches are, oh my God, straight from hell. Pentecostal church, but Holy Spirit is nowhere there. Only the devil is there. You do something, they'll tell you, oh, God is angry with you. Holy Spirit is gone. That is wrong teaching, but that is what you, they tell you. So this pain, this suffering, how will you explain? And in India, we have got something known as karma. You know, no? Nimma karma maraya, they'll tell you. Now, please listen. Since we are in India, we have this karma. I want to tell you something about karma. Karma is not you know, what to say, God punishing you. Because the theory of karma itself is something that you pay in the next life. Not in this life. Karma is what you pay, the you know, all the bad in this life, you pay in the next life. So if you're going to take the karma theory of India and apply it to your Christian life, and it is not, it is not what to say, or, you know, how do I put it? We are all Hindus, right? We are living in a land of Hindus. You know, you'll have people telling us this. Okay, I'm born a Christian, but many of you have come from Hindu background. Even I was living in a very, very Hindu, and still I'm living in a very Hindu community. So when they say karma, karma, we can't help it. It is hitting us. So because of that, we believe. Now, sometimes we really do wrong things. Okay, like John G. Lake, he was praying for a sick man. And uh, that man was not getting healed, but... God kept telling John G. Lake, 5,000, 5,000. So he looked at that man and he said, I don't know, God is keeping on telling me 5,000, 5,000. What is it? So that man said, when my partner died, I gave the widow of my partner 5,000 rupees less. Because I thought in the last years when he was sick, he didn't work, only I worked. So I deserve 5,000 more. See, when the contract is put up, it is not said who works more will get more. So that guilt feeling was making him sick. So John G. Lake said, how will you set it right? He said, no, brother, I'll go and give 5,000 rupees to the $5,000 to that widow and I'll be free. He said, yes. He went and gave $5,000 and he became all right. See, our guilt conscience, which is there again. See, this conscience came after we fell, after Adam, you know. I feel, I am ashamed. That is all your conscience. And why is it come? Because we have eaten from the tree of the, of knowledge of good and bad. 
had we eaten from the tree of life our spirit would have been like jesus like the holy spirit right from day one no it isn't today and to add to that you have you know satan coming and because we have sold ourselves whom we obey that is our master so he will he will not leave you right from genesis till the revelation in genesis it started you are naked you know you are a sinner from this why are you hiding i am ashamed why are you this i am afraid so right from the first chapter third chapter till revelation accuser of the brother in that is what jesus calls so you have to be careful he speaks in the voice that is there in your own head so whether you are talking to yourself or he is talking to you you cannot properly understand if you are not in the holy spirit so remember all these feelings are they true yes but are they correct absolutely no okay the feelings are there but they are wrong because now you are no longer the old person what did paul say you died right the old man is dead you are a new person now you are not to take those old things at all you know so feelings are correct but the feelings are wrong okay just because you have that feeling is that feeling right is it the what to say is it a fact no feelings are there but it is not a fact you are not condemned god has redeemed you god never condemned we will see now that's why you know i though i said last time it was only a short thing because it is to explain christmas why jesus came as i told you last time if god only had to see our sins whether you are a sinner or no he need not have come the law was enough don't lie don't steal don't commit adultery don't cheat don't take somebody's wife don't take somebody's goods those are more than enough worship me only that would have been the standard but it was never for you to follow the law it was just given as because you are not understanding you have no understanding when your spirit is not with god you cannot understand like a little child so the rules are there yeah there are some rules we tell our children you have to go to sleep at 8:15 why i have to sleep my grandson will always ask because tomorrow morning he has to leave 7:15 his bus comes now we cannot tell him he said no i'll get up no he cannot get up you cannot get up i cannot get up if he sleep late we will get up late so we have to tell him no go to sleep that's why the law was given because you could not understand there was an unconsciousness okay which was there in every human being because of adam so that still continues so do you have feelings yes are they correct do you have to follow అది కాండము మనము చదువుకున్న రీతిగా మనం చూసినట్లయితే మరి ఏ రీతిగా మనము మరి చాలా సార్లు మన మనకు మనకున్నటువంటి ఆలోచన విధానం ఎట్లుంటుందంటే మనకు వచ్చేటటువంటి మరి ఆ ఆలోచనలు భావాలు మనం ఎలా ఆలోచిస్తూ ఉంటామంటే మరి దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడు అనేటటువంటి ఆలోచన చిన్న పొరపాటు ఏదైనా మన ద్వారా జరిగినప్పుడు వెంటనే ఆలోచన మనకు వచ్చేస్తుందండి ఎందుకనంటే మరి మన యొక్క స్వభావం అనేది ప్రారంభంలోనే మరి అది మరి చెడిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి ఆది కాండంలో మనం చూసిన రీతిగా ఎప్పుడైతే మరి హవ్వ ఎప్పుడైతే మరి ఆ మంచి చెడు తెలియనిచ్చేటటువంటి ఆ వృక్షం నుండి ఎప్పుడైతే తను తిన్నదో వెంటనే అక్కడ ఆత్మ మరి ఆ మరి చనిపోయినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం అనగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మను ఆ యొక్క మానవుడు కోల్పోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అనమాట వెంటనే వారికి వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే మొట్టమొదటి భయం అనేది వారిలో ఏర్పడిందండి మరి దేవుడు ఎప్పుడైతే వారిని పిలిచాడో వారిలో భయం అనేది ప్రారంభమైంది రెండవది చూసినట్లయితే వారిలో మరి ఆ సిగ్గు అనేది వారికి కలిగిందండి మరి వెంటనే ఇది మరి ఆ సిగ్గుపడి దాక్కున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం భయము సిగ్గు అనేది ఎప్పుడైతే మంచి చెడులో తెలివినిచ్చేటటువంటి ఆ వృక్ష ఫలములు ఎప్పుడైతే తిన్నాడో మానవుడిలో ఉన్నటువంటి అంటే దేవునితో ఉన్నటువంటి అసత్ సంబంధాన్ని కోల్పోయాడు వెంటనే తనలో ఒక భయం అనేది ఏర్పడింది సిగ్గు అనేది కలిగినట్టు మనం చూస్తుంటున్నాం మూడోది చూసినట్లయితే మరి దోషారోపణ ఇతరులపై నేరారోపణ చెయ్యడం అనమాట ఇదిగో నీవిచ్చినటువంటి దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆదాం అడిగాడో వెంటనే ఆదాం ఏమన్నాడండి నీవిచ్చిన 
ఈ స్త్రీయే ఈ వృక్ష ఫలములు తినడానికి నన్ను ప్రేరేపించింది అని చెప్పడం అక్కడ ప్రారంభించాడు అంటే ఈ మూడు విషయాలు జరిగాయి ఎప్పుడు అంటే భయం ఆందోళన భయము తర్వాత సిగ్గు ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే మరి మూడోదిగా మరి ఇతరుల పైన నేరారోపణ అంటే తప్పు చేసినప్పుడు తన పైన మరి ఉంచడం కాదు గాని ఇతరుల పైన నెట్టడం అనేది మానవుడిలో స్వాభావికముగా మరి ఆ మంచి చెడులు తెలివినిచ్చి వృక్షం ఫలాలు తిన్న వెంటనే దైవికమైనటువంటి ఆలోచనలు దైవికమైనటువంటి ఆ భావాలు తొలగించబడి మానవుడికి మరి ఇలాంటి యొక్క ఆలోచనలు మరి నిర్ణయాలు తీసుకునే ఆలోచనలు అన్ని కూడా చెడుగా అన్ని కూడా మరి రావడం అనేది సంతృప్తమైన అని మనము గమనించగలుగుతామండి మరి గమనించినట్లయితే మరి ఒక వ్యక్తిలో మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపించబడకుండా ఆ యొక్క మరి ఎప్పుడైతే ఆత్మను మరి మానవుడు కోల్పోయాడో వెంటనే తనలో ఇక ఏం పని చేస్తుందంటే కేవలము ప్రాణము దేహం అనగా దేహము ప్రాణం అనగా కేవలం తన మనసులో ఏమైతే ఆలోచిస్తున్నాడో ఆ ఆలోచన ప్రకారముగానే నడవడం ప్రారంభించాడు అనమాట ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే చూడండి ఇది ఎక్కువగా అమెరికాలో చూసినట్లయితే భయంకరంగా వారు ఎలా అయితే వారు ఫీల్ అవుతున్నారు ఎలా అయితే వారు ఆలోచిస్తున్నారో ఆ రీతిగానే ఉండిపోయే రకంగా వారు తయారవుతుంటున్నారు ఒక్కొక్క పురుషుడు నాడు అనుకోండి తన తను తను ఒకవేళ అడిగినట్లయితే ఓకే నేను ఒక పురుషుడిని అయినప్పటికీ కూడా నాలో ఒక స్త్రీ స్త్రీ ఉండేటటువంటి ఆ భావాలు అలా ఫీలింగ్ నేను కలుగుతున్నది అన్నప్పుడు వారు పురుషుల నుండి స్త్రీగా మారిపోతూ ఉంటున్నారు అంటే వారు ఆత్మ సంబంధంగా నడవట్లేదు కానీ మరి ఆ యొక్క మనసు చెప్పిన రీతిగా ఆలోచన భావాలు ఏ రీతిగా అయితే కలుగుతున్నాయో ఆ ఫీలింగ్స్ ని బట్టి ఆ భావాల్ని బట్టి వారు ముందు కొనసాగుతుంటున్నారు కాబట్టి అమెరికాలో ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా ఈ రకమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి మరి వారు మరి మార్పిడి ద్వారా మరి పురుషులు స్త్రీలతో మారిపోతున్నారు స్త్రీలు పురుషుడిగా మారిపోతున్నారంటే వారి యొక్క భావాల ద్వారా ఇలా జరుగుతూ వస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నామండి తర్వాత చాలా సార్లు మనకు తెలుసు దేవుడు శిక్షించడు అన్న ఆలోచన మనకు వస్తుంది కానీ వెంటనే మనం ఏదన్నా చిన్నది జరి మరి ఏదన్నా తప్పు చేసామనుకోండి లేకపోతే ఏదన్నా ఏ విషయమైనా జరిగినప్పుడు నేను అది చేయలేదు కదా అయితే దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడేమో నేను ఇలా దేవునికి చెప్పిన రీతిగా నేను చెయ్యలేదు ఇలా ప్రతిసారి అనుకున్నాను అంటే మనం ఆజ్ఞలు పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి అది చెయ్యలేకపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడు అనేటటువంటి ఆలోచనే మరి మనుషులంగా సహజంగా మనకు కలుగుతూ వస్తుందండి మరి దేవుడు మనం శిక్షించడు అన్న ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఏమైనా తప్పు జరిగినప్పుడు వెంటనే మన యొక్క ఆ భావాలు ఎలా ఉంటున్నాయంటే దేవుడు శిక్షిస్తాడు అన్న ఆలోచన కలుగుతున్నాయి ఎందుకు అలా మనం ఆలోచిస్తున్నాం దేవుడు నన్ను ఖచ్చితంగా శిక్షిస్తాడు అన్న ఆలోచన మనకి ఎందుకు వస్తుందంటే మన ప్రారంభంలోనే ఆదాము నుండే ఇది ప్రారంభమైనట్టుగా ఆదాము అవ్వ నుండే మొదటి మానవు నుండి ఇది ప్రారంభమైంది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ మంచి చెడులు వృక్ష ఫలములు తిన్నారో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి దేవునితో ఉన్న సత్సంబంధాన్ని ఆ యొక్క రిలేషన్ వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు ఇక వారిలో ఆ యొక్క భయము ఆందోళన రావడం అంతేకాకుండా వారిలో సొంత ఆలోచనలు మరి వెంబడిస్తున్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా అదే సంభవిస్తుంది ఎందుకంటే మన అందరికి ఎందుకు ఇలాంటి ఆలోచనలు కలుగుతున్నాయి దేవుడు అని శిక్షిస్తాడేమో దేవుని నుండి నేను శిక్ష పొందుకుంటానేమో నాకు ఏదైనా జరిగిద్దేమో అన్నటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ప్రారంభంలోనే మానవుడు అక్కడ దేవునితో సంబంధాన్ని కోల్పోయాడు మానవుడిలో లోక సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన ఆలోచన భావాలు అనేది కలగడం ప్రారంభించాయన్నట్టుగా మనము నేర్చుకోవాలండి అంతేకాకుండా మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ వెంటనే మరి మానవ ఆదాము వెంటనే అబద్ధం ఆడినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం అబద్ధం అంతేకాకుండా ఈ యొక్క పాపం ఇవన్నీ కూడా మరి తిరిగి ఆయనలో రావడం అనేది గమనిస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా అదే రీతిగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం మానవుడు చూడండి మరి ఒకవేళ దేవుడు నన్ను శిక్షించడు అనేటటువంటి ఆలోచన ఒక వ్యక్తిలో మనకు కలిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అవునిక నన్ను దేవుడు శిక్షించడు కదా అయితే నేను మరలా పాపం చెయ్యొచ్చు మళ్ళా నేను అబద్ధం ఆడొచ్చు మళ్ళా నేను ఇలాంటి మోసాలు చెయ్యొచ్చు అని అనుకోవడానికి లేదండి దేవుని యొక్క మరి దేవుడు శిక్షించడు అన్నప్పుడు ఇక దేవుని ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు మనము పాపం చేయకుండా మనం అపరాధాలు చేయకుండా ఆ శక్తిని తో ఆ శక్తిని కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అనేటటువంటిది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి 
అంతేకాకుండా మరి మరి ఆ ప్రతి ఒక్క మరి ఆ యొక్క మరి సమస్యలలో మనం చేస్తున్నటువంటి పొరపాట్లలో మరి ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాలి మరి ఎత్తువాటిని మనం తొలగించి మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క ఆలోచనల విధానంలో మనం గమనించాలండి మరి లోకం ఎప్పుడు కూడా మరి లోకం ఏం చెప్తుందనంటే నువ్వు ఏదైతే మరి పాటిస్తున్నావో ఏదైతే విన్నావో ఏదైతే చూస్తున్నావో దాని ప్రకారంగానే నువ్వు నడవాలి దాని ప్రకారంగా ఆజ్ఞల ప్రకారంగా నువ్వు నిలబడాలి అన్నట్టు అన్నట్టుగా లోకము మరి చెప్తూ ఉంటుంది కానీ దేవుడు ఎప్పుడు ఏం చెప్తాడు ఏం కోరుకుంటాడంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తనతో ఒక సరి అయినటువంటి సత్ సంబంధాన్ని ఆ రిలేషన్ ని మనం దేవునితో కలిగి ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటాడండి లోకం ఎప్పుడు కూడా లోక సంబంధమైన ఆలోచనల ద్వారానే ఇలా ఉంటేనే దేవుడు దీవిస్తాడు అలా ఉంటేనే దేవుడు అని ఇలా చెయ్యకపోతే ఇలా చేస్తేనే దేవుడు నన్ను బాగా కాపాడతాడు లేకపోతే దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడు అని లోకం యొక్క ఆలోచన విధానం ఉంటుంది కానీ దేవుడు మన నుండి కోరేదంటే ఏంటంటే ప్రతి నిత్యము కూడా మనము మన క్రైస్తవ జీవితంలో దేవునితో ఒక మంచి సహవాసము కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే ఆదామవలు ఆ సహవాసాన్నే కోల్పోయారు ఆదామవలు వెంట దేవునితో ఆ రిలేషన్ వారు కోల్పోయినారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు కూడా సంభవించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి పౌలు గారి యొక్క మరి లేఖలు మనం చూసినట్లయితే మరి పౌలు గారు ప్రతి నిత్యం కూడా ఏం చెప్తూ ఉంటున్నారు మరి మేడం గారి యొక్క స్నేహితురాలు నిన్న మాట్లాడిందంట ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే మరి పౌలు గారి యొక్క మరి లేఖలలో ప్రతిది కూడా ఆయన చెప్పే మాటలు ధైర్యం ఏంటి అని అంటే మనం ఒక సామాన్యమైనటువంటి మనుషులం కాదు గాని మనము మరి రాజులమైన యాజక సమూహమై ఉంటున్నాము మనం దేవుని బిడలమై ఉంటున్నాము అది మన యొక్క గుర్తింపండి మనము లోకానుసారి ఏదో మరి మేము ఏం పనికి రాని వారం అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ పౌలు గారి మరి వాక్యాలు మనం చదివినట్లయితే మనము రాజులైన యాజక సమూహమని మరి రాస్తూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి అది మనం గుర్తించాలి మనం ఆలోచించాలి ఎప్పుడైతే మనం ఆ యొక్క మరి గుర్తింపుని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో ఆ రీతిగానే ధైర్యంగా మనము నడుచుకుంటూ ఉంటాం లేదంటే ప్రతి నిత్యము కూడా ప్రతి చిన్న విషయాల్లో కూడా మనం పడిపోయి మరి దేవునికి దూరం అయిపోతూ ఉంటామండి ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే సంఘాలు మనం ఎక్కడ చూసినా గాని సంఘాలు ఫెయిల్ అయిపోయాయండి సంఘాలలో ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా మరి ప్రతి నిత్యము కూడా మరి దే దేవునికి దగ్గరయ్యే విషయాలు కాదు కానీ దేవుని నుండి దూరం అయ్యే విషయాలే మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ఎందుకు మరి సంఘాలు ఈ రీతిగా అయిపోతున్నాయి అంటే మనము మన బాధ్యతను స్వీకరించట్లేదు ఎప్పుడు కూడా మనము సేవకుడి పైన పాస్టర్ పైన వదిలేస్తూ ఉంటున్నాం కానీ మనము మన సంఘంలో మన బాధ్యత ఏంటి మనం ఎలా జీవించాలి మనం తెలుసుకున్న ఆత్మీయ సత్యాలను ఏ రీతిగా ఇతరులకు ప్రకటించాలి మన బాధ్యత ఏంటో మనం తెలుసుకోవట్లేదు దేవుడేమంటున్నాడు మనం రాజులైన యాజక సమూహం ఆయన బిడ్డల కానీ మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం ఒక బాలిసలగా ఏమన్నా చేస్తే దేవుడు శిక్షిస్తాడేమో అన్న రీతిగా మనం చాలా భయముతో సిగ్గుతో మరి అలానే మనం జీవిస్తున్నాం బాధ్యత అంతా సేవకుడి పైన వేసేస్తున్నాం కానీ పాస్టర్ల పైన వేస్తున్నాం కానీ మనము దేవుడు మనకిచ్చిన బాధ్యతను మనం నెరవేర్చలేకపోతున్నాం అనేకులు దేవుని వైపుకు దేవుని యొక్క ఆ ప్రేమ వైపుకు మనం త్రిప్పలేకపోతూ ఉంటున్నామండి మరి మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి అన్ని సంఘాల్లో కూడా నీవు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటే నువ్వు చెడిపోతావు కానీ సరి అయినటువంటి సంఘము సరి అయిన ఆత్మీయ జీవితం నిన్ను నడిపే సంఘానికి నువ్వు ఆ మందిరానికి నువ్వు వెళ్ళాలి కానీ మరి కేవలం ఏదో చెప్తున్నారు కదా నేను వింటాను ఇది మా తల్లి సంఘం ఫస్ట్ నుంచి మేము ఇక్కడే ఉన్నాము అని ఆ రీతిగా నువ్వు ఒకవేళ అనుకుంటున్నావు ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఆత్మీయ జీవితంలో దిగజారిపోతావు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మందిరాల్లో చెప్పే బోధలు చాలా వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నాయి దేవుని పైన వ్యతిరేకంగా చెప్పే బోధలు ఎన్నో ఉంటున్నాయి కాబట్టి మరి ఎలాంటి బోధ నువ్వు వింటున్నావు ఎలాంటి మందిరానికి నువ్వు వెళ్తున్నావు అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి ఈ దినాలు కేవలం డబ్బు డబ్బు కొరకు సేవ డబ్బు కొరకు ఏదో కానికి ఇస్తే సరిపోతుందిలే అన్న రీతిగా చాలా రీతులుగా ఉంటున్నాయి మరి క్యాథలిక్ సంఘాల్లో చూస్తే అయితే వాళ్ళైతే డబ్బులు అడగరు కానీ వారు వారికి చాలా ధనవంతులు ఎక్కువ ఉంటారు వారే ఆ యొక్క మందిరాలకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా వారు ఏదన్నా మరి ఏదన్నా కట్టాలంటే అప్పుడు వారు కేవలం ఆ డబ్బు అనేది స్వీకరిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇలాంటి మనం చూడవచ్చు ఇంక అంతేకాకుండా మరి అంతేకాకుండా మరి చాలా మంది మరి ఒక సహోదరుడు మరి మేడం గారితో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాడంట అంటే తన యొక్క మరి ఆయన ఒక మరి సేవ చిన్నప్పుడే మా అమ్మగారు నన్ను సేవకు పంపియాలని అనుకున్నారు కాబట్టి సేవ సేవ నేను చెయ్యాలి అనని తను వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందని ఆ సేవ విషయంలో మరి ఎంతగానో 
మరి ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నాడంట చూడండి దేవుడు మాట్లాడాలి దేవుడు చెప్పాలి కానీ మరి అమ్మ చెప్పిందనో ఇంకెవరో చెప్పారని సేవకో లేకుండా సేవకుండా అయిపోవాలి పాస్ట్ అయిపోవాలని కాదు గాని దేవుడు నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ప్రేరేపించాడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఆ సేవ కొరకు పిలిచాడా అనేది గమనించడం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి కాబట్టి ఆత్మీయ జీవితంలో మనం దేనికో భయపడి ఏదో జరిగిపోతుందని భయపడి మనము వెనక అడుగు వేయడం కాదు కానీ మనము మనము దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ముందు కొనసాగాలండి మరి చాలా మంది మరి యొక్క దేవుని యొక్క మరి వాక్యం వినడానికి మరి ఆ వ్యక్తి మరి ఎక్కడ జాయిన్ అయ్యాడంటే బ్యాపీ చర్చ్కి వెళ్ళాడంట చూడండి బ్యాపీ చర్చ్లలో మరి అద్భుతాలు నమ్మరు మరి బ్యాపీ చర్చ్లకు వెళ్ళేటటువంటి వారు ఈ యొక్క అద్భుతాలు దేవుని యొక్క కార్యాలను ఎక్కువ వారు నమ్మరండి మరి ఎందుకు మరి అంతేకాకుండా మరి పెంత కోసం సంఘాల్లో కూడా మరి మేము వెళ్తున్నాం అంటే పెంత కోసం సంఘాల్లో కూడా చాలా మంది దేవుని యొక్క స్వస్థతలు మరి ఆ యొక్క మెరాకిల్స్ ఇవన్నీ కూడా వారు కూడా నమ్మేవారుగా ఉండట్లేదు ఏదో కొన్ని సంఘాల్లో మాత్రమే మరి అద్భుతాలు భాషలు అన్ని కూడా దైవికంగా వారు నమ్మేటటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు కాబట్టి ఏ సంఘంలో అయితే నీవు వాక్య వాక్యము నీకు పరిపూర్ణంగా నువ్వు నేర్చుకోగలుగుతున్నావో సరి అయిన వాక్యం బోధించబడుతుందో అక్కడ మాత్రమే నీవు మరి స్థిరపడి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు నేర్చుకోవాలండి లేదంటే మన పరిపూర్ణంగా మరి లోకానుసారంగా మరి ఆ బోధలు వింటూ లోకానుసారంగానే చల్లగానే మనము బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ హిందూ దేశంలో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా కర్మ అనేటటువంటి మాటను మనము వింటూ ఉంటామండి అంటే ఏంటి అసలు కర్మ అంటే దానికి అర్థం ఏంటి అని అంటే మనం ఇప్పుడు చేసేటటువంటి మరి ఆ యొక్క ప్రస్తుతం చేసేటటువంటి ఆ యొక్క పాపం కానివ్వండి ప్రస్తుతం చేసే క్రియలు కానివ్వండి అవన్నీ కూడా వచ్చే జన్మలో అవి మనం అనుభవిస్తాము అదే అది అది కర్మకు ఆ యొక్క అర్థమై ఉంటుంది కానీ చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు మేము ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో ఇదిగో దేవుని ద్వారా మాకు శిక్ష వచ్చేస్తుంది ఇది మేము చేసే మేము ఇలా మేము చేసాం కాబట్టి ఇక దేవుడు మమ్మల్ని ఈ రీతిగా శిక్షిస్తుంది ఉన్నాడు ఈ రీతిగా మేము మరి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాము అని మరి అనుకుంటూ ఉంటున్నారండి ఏదైతే మనము భావిస్తున్నామో అదే మనకు జరుగుతూ వస్తుంది మరి జాన్ జిలేక్ గారు అంట ఒక వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పదే పదే ఐదు వేలు ఐదు వేలు అని చూపిస్తా ఉంటాడంట ఎందుకు మరి ఐదు వేలు అని ఆ యొక్క ఆ ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిని ఆ యొక్క ఆయన హృదయం అంత గందరగోళంగా ఉందంట ఆ యొక్క ఆరోగ్యం బాగలేక ప్రార్థన చేయించుకున్నాడంట ఈ జాన్ జిలేక్ గారు అనే సేవకుడితో అయితే పదే పదే ఐదు వేలు ఎందుకు గుర్తొస్తున్నాయని ఆ వ్యక్తిని అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడంట నా దగ్గర పని చేసినటువంటి ఒక విధోరాలు ఆ యొక్క చివరిలో మరి నేను ఆమె పని చెయ్యలేదని చివరిలో ఐదు వేలు అంటే పని ఆమె చివరిలో ఆరోగ్యం బాగాలేక చేయలేదు కాబట్టి నేను ఆ డబ్బులను నేను ఇవ్వలేకపోయినాను ఐదు వేలు నేను ఆమెకి ఇవ్వాల్సింది ఆమెకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు నేను ఇవ్వలేకపోయినాను అందుకే నాకు ఈ బలహీనత వచ్చిందేమో అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఆయన అలాగే ఉండిపోయాడంట అయితే ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఆయన చెప్పినప్పుడు సేవకు చెప్పినప్పుడు అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నేను వెళ్ళి ఆ విధవరాలకి నేను ఐదు ఇచ్చేస్తాను ఎందుకనంటే అది నా యొక్క హృదయంలో ఆ భావము ఆలోచనలు నాకు కలుగుతున్నాయి అన్నప్పుడు సరే నువ్వు వెళ్ళి ఇచ్చేయి అన్నప్పుడు ఐదు వేలు ఎప్పుడైతే ఆ విధవరాలకి ఇచ్చేసాడో అతనికి మంచి ఆరోగ్యము కలిగిందంట చూడండి ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తుందంటే ఏవైతే మనము ఊహిస్తున్నాం ఏదైతే ఇలాగే ఇది నాకు జరుగుతుంది అని మనం భావిస్తున్నామో అది మనకు జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే ఎందుకంటే మనము మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్ష ఫలము నుండి మనం ఆ యొక్క పండు తిన్నాము కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మను దేవుని యొక్క సత్సంబంధాన్ని కోల్పోయి మనలో ఏమొచ్చేసిందంటే ఈ యొక్క అపరాధ భావము ఈ శిక్ష ఇవన్నీ కూడా మనలో వచ్చేసేయండి మరి ఆది కాలం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా చూసినట్లయితే మన యొక్క విరోధి అయిన అపవాది ఎప్పుడు కూడా మన పైన దోషారోపణ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడు కూడా చూడండి ప్రతి నిత్యము కూడా మనం ప్రతి నిత్యం కూడా ఒక ఆలోచన అమ్మో నేను ఇది చేయలేదు నాకేం జరుగుతుందో ఇవే ఆలోచనలు మనకు కలుగుతూ ఉంటున్నాయి అయితే ఎప్పుడు ఈ ఆలోచన నుండి మనం విడుదల పొందుతామంటే ఈ ఆలోచనల నుండి మనకు విడుదల పొందుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనము దేవునిలో ఎప్పుడైతే మన మానవ మనసు పొంది ఎప్పుడైతే దేవుని మనం అంగీకరిస్తామో దేవుని ఆత్మ తో పరిశుద్ధాత్మతో మనం ఎప్పుడైతే నింపబడతామో మనకి ఏది సరి అనేది ఏది చెడు అనేది మనకు అర్థమవుతుందండి మనలో ఉన్నటువంటి అపరాధ భావం అనేది మనలో తొలగిపోతుంది ఏది సరి అనేది అని మనకు అర్థమవుతుందండి లేదంటే మనకు వచ్చే ప్రతి ఆలోచనలు కూడా అవును అవి కొన్ని భావాలు మనకు కలుగుతున్నాయి కానీ అవన్నీ కూడా సరి అయినటివి కాదండి అవన్నీ కరెక్ట్ అయినవి కాదు ఎందుకనంటే మనము మన యొక్క ప్రారంభంలోనే మన యొక్క స్వభావము అలా లోకానుసారంగా మారిపోయింది కాబట్టి 
కాబట్టి లోకానుసారమైన ఆలోచనలే మనకు కలుగుతున్నాయి అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలండి కాబట్టి మన పాత అంతరంగ పురుషుడు మన పాత పురుషుడు మన చనిపోయాడు నూతన స్వభావము నూతన ఆత్మతో మనం నింపబడ్డాము పాతవి గతించిన సమస్తము క్రొత్త వాయను కాబట్టి దేవుని అందున్నటువంటి మనము నూతనమైనటువంటి ఆత్మను మనం నూతన శక్తిని మనల మనం పొందుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇక దేవుని యొక్క ఆలోచనలో నడవాలి కానీ దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడన్న భయము సిగ్గో అది మన నుండి తొలగించుకోవాలి మనకు ఎందుకు ఈ ఆజ్ఞలు అన్ని కూడా ఇవ్వబడ్డాయంటే మనము సరి అయిన రీతిగా పని చేయలేము ఉదాహరణకు మేడం గారి యొక్క మనమడంట మరి ఉదయాన్నే ఆయన మరి బయటకు వెళ్ళాలి అయితే రాత్రి పూట మనం ఏం చెప్తాం మన పిల్లలకి త్వరగా పడుకోమని చెప్తాం ఎందుకనంటే నేను పడుకోకపోతే ఏమవుతుందని పిల్లలు అంటారు కానీ త్వరగా పడుకుంటేనే ఉదయాన్నే త్వరగా లేయగలుగుతారు త్వరగా పడకపోతే వారికి తెలియదు కాబట్టి ఆ యొక్క ఒక ఆజ్ఞ అనేది పెట్టి వారిని ఏం చేస్తున్నాం అంటే లేదు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు త్వరగా పడుకుంటేనే ఉదయం త్వరగా నువ్వు లేవగలుగుతావు అని మనం బలవంతం చేస్తేనే వారు పడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలు కూడా అలా మనకి ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి వాటిని అనుసరించి మనము మరి నడుచుకునే రీతిగా మనం ఉండాలి నేను తల్లి గర్భంలో నుండి నేను నా తల్లి గర్భంలో నుండి దిగంబరే వచ్చి తిని దిగంబరే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి తిరిగి అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళదును యహోవా ఇచ్చను యహోవా తీసుకుని పోయాను ఇంకొక మారు యహోవా కోపము ఇస్రాయేలీల మీద రగులు కొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి ప్రేరేపణ చేసి నీవు పోయి ఇస్రాయేలు వారిని అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాను ఫస్ట్ క్రానికల్స్ మొదటి దినోత్తాంతములు ఇరవై ఒకటి ఒకటి దావిదు వర్ణాను నొద్దుకు వచ్చినప్పుడు వర్ణాను దావిదును చూచి కళ్ళములో నుండి వెలుపలికి వచ్చి తల నేల మట్టుకునకు వంచి దావిదునకు నమస్కారము చేసాను ఇస్రాయేలునకు విరోధముగా లేచి ఇస్రాయేలీలను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా దావీదు యోవాబునకును జనుల యొక్క అధిపతులకును మీరు వెళ్ళి బయర్షుబాకు మొదలుకొని దాని వరకు ఇస్రాయేలీలను ఎంచి వారి సంఖ్య నాకు తెలియజేయటకై నా ఎదుకు దాన్ని తీసుకుని రండి నా ఆజ్ఞ ఇచ్చాను you know preachers to preach that god is not condemning you will have preachers who will take the bible and hit you on your head and show you all scripture where god is punishing god is punishing god is cursing okay so i want to tell you and i want to tell you here okay let's look at job you know he all his children die this that and the other and what happens naked i have come from my mother's womb god has given god has taken away this they see one church i went to because i was not finding any peace in but in a particular catholic church which i went so my friend said no maria this is very good preacher she is also a catholic uh, you come you know what the first the first time i went she preached this and i said oh my god where have i come because you know what we are we have been taught in bible college in andrews that please don't take job and make it god's word see it is there in the bible so that you will know it is wrong see here job is telling what he is feeling is it the truth absolutely no if you read see the problem is 
whether it is Catholics or Protestants, I'll tell you 99% people, not 99, 80% of the people don't read the Bible. Okay. If you meet any Protestant, any preacher, they'll tell you how the Catholics are good for nothing. They don't read. I'll tell you from Bible school, I will tell you. Nobody reads the Bible. So what happens? Anybody can fool you. You read Job. Who is going to God and saying, ah, that Job, ah, because you're protecting him, he's like that. Who is telling? Who is the representative of man in the Old Testament? Satan. Please read that. So what Job is saying here is not God's word at all. It is his feeling. God has given, God doesn't give you and take away. Especially when children die, some, I don't want to use bad words, but some people use this. God is, God is not a devil. God, see, this is one, I don't know, the teaching that some people have. God can do anything. No, God cannot cheat. God cannot lie. God cannot hurt you. I want to please take it in your head. If you have lost children, you have lost. Yesterday's sister was telling me that in her own family, young girls have lost their husbands. She's saying, Maria, Maria's sister, God sent me to console them. Now, since she's not married, she's saying, they understand what it is to be alone because I'm also alone. But young, because of COVID. Now, can we tell these people, you know, if we go and tell them, God has given... What are you telling about God? That's why many of the pastors, priests have all the diseases because you are teaching the wrong things. If you ever have told anybody, God has given, God has taken away, maybe in mistake, but today you have to change. I'm not condemning you. God is not condemning you. God doesn't give to take away. God is a loving father, daddy. Daddy does not give to take away. Okay. So if anybody gives, shows you some scripture, these three scriptures, what I have taught you, telling you now, show. Second Samuel 24, 1, what? The anger of God was aroused against Israel. He moved David to say, go and number Israel. Here you must remember, God, only when God told, whether it is Moses or the kings, only then they had to count the people. But David, you know, in Samuel, 2 Samuel 24, 1, the writer, okay, whoever has written this has said, the anger of the Lord. Let us read this, you know, that's why the same thing, is, see, then we read the Bible, read it with why it is given to you. Because it is written, the Old Testament is written by people, the Holy Spirit came and went. If you read Paul's writing, I'll tell you, you will not find things like this, where he says one thing, one place, one, no, never at all. Second Chronicles, Satan stood against Israel. Now, which one will you believe after, you know, listening to sermons here every morning? You will listen to this one. Second Chronicles 21, one is correct. See, if God tells me to do something and I do it, yeah, yes, and then God punishes me for doing it. Don't you think we have a mad God? This is what the preachers have been preaching, many of them, because they don't have the Holy Spirit. They have nobody but the devil. They haven't renewed their minds. You have to be very careful whom you listen to. Even the Bible, if you are going to read it without the Holy Spirit, like one uh, brother was saying, yeah? He's saying only questions. They will take scripture and they'll ask you to confuse you, to tell you like, you know, I know, you don't know. No. Take these three scriptures. God has written these things in the Bible so that you are not misled. Bible is written, especially Old Testament is written by people who were not born again. But have they written with the inspiration of the Holy Spirit? Yes. But what happens is sometimes their flesh did come, but that was not for Paul, Peter, John, who have written books, Jude. Every Hebrews, we don't know who wrote that. You know, if you read Hebrews, which Brother Alex is teaching, if you are really into that teaching, you will know that, you know, in old times, it is God spoke through prophets, God spoke to angels. Now he speaks through his son. The express image of the father, which simply means love. Okay, so remember, 
people will take some scripture and tell you use your holy spirit power i'm not saying use your head because again if you use carnal head you will go there like this brother you know who always was feeling because he didn't become pastor he is really suffering and i don't know which devil took him to a baptist church of all the churches if he if he had gone to some place in into a pentecostal church you know where miracles are still happening he would have no no God, the devil took him to pentec uh, to a baptist church and today also suffering you know i feel so bad if he only knows the love of god that man will be a powerful man of god no because baptist or these denomination brother in i'll tell you they take the word of god then you know mark 7:13 they make the word of god is useless because they say they talk about traditions and they are carnal so remember when i am telling you there is no condemnation you'll have oh my god and they'll tell of course they'll tell you that is that lady no no in front of god lady man jew greek indian african asian makes no difference ah i mean thank you so much word of god is made of no effect uh, matthew 15 also says the same thing all these traditions you make and you have jesus says you have made the word, commandment or the word of god useless so please remember if somebody tells you oh what that lady te teaches she comes in the morning and teaches you all new revelation na huh? no it is not mine not mine at all i want to tell you that's why i'm telling you in the bible people will show you everything but i am telling you daddy loves you okay so we are going to see after sister interprets new even in the old testament i want to show you god was love he still loves you and will continue to love you it is your head you know between the ears i always tell you pull your ears if if you are going the wrong way pull your ears so that it will hurt then never oh god is punishing me pull your ears tight like this you pull so it will hurt no then you will know god doesn't punish you he loves you at the most he is bringing you to the right path he is blocking some way he is not punishing you just check your actions a little bit you will know god will tell you but we will see now even in the old testament god was love chandi prachar chadukuna 23 aa vachanallo manam chusinatlayite మరి దేవుడు శిక్షిస్తాడు అనేటటువంటి విధానంలో ఇక్కడ రాయబడినటువంటి పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చదువుతూ ఉంటున్నామండి మరి ఇక్కడ యోబు గారు అంటున్నారు యోబు యోబు యొక్క మాటలు కూడా మనం గమనించవచ్చండి యోబు గ్రంథంలో చాలా మంది మరి తీసుకొని యోబు గ్రంథాన్ని మరి దేవుని దేవుడి యొక్క కోపము దేవుడు శిక్షించాడు ఇవన్నీ కూడా మరి బోధిస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా మరి సాధారణంగా ఎనభై శాతము వ్యక్తులు చూసినట్లయితే ఎనభై శాతం మందిలో కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివేవారు లేరండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనము చదువుతామో అప్పుడే మనకు సరి అయిన రీతిగా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం కానీ చాలా మంది ఏదో బోధించడానికి వాక్యాన్ని తీసుకుంటున్నారు లేదంటే చదవడం మానేస్తూ ఉంటున్నారు ఎక్కువగా మరి గమనించవచ్చు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యోగ ఏమంటున్నాడు ఎందుకో దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అనే మాటని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కదండి దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అన్నప్పుడు ఈ మాట ఎలా తను మాట్లాడుతున్నాడు అనేది మనం గుర్తించట్లేదు తన యొక్క భావం తనలో కలిగినటువంటి ఆ భావాల ద్వారా ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు ఇక్కడ దేవుని ఆత్మ ద్వారా చెప్పడం కాదు కానీ యోగు యొక్క ఆలోచన విధానంలో మనం చెప్తూ ఉంటున్నాం అంతేకాకుండా యోగు గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఎవరు పదే పదే వెళ్ళి దేవుని దగ్గర నిరారోపణ చేస్తున్నారు మనుషుల నిమిత్తము అని అంటే అక్కడ సాధారణుడు వెళ్ళి మరి యొక్క యోగు నిమిత్తం గాని అక్కడ ఉన్న వారి నిమిత్తం గాని పదే పదే దోషారోపణ చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అపవాది చేస్తున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చండి కాబట్టి మనం గుర్తించాలి కొన్ని వాక్యాలు కొన్ని వాక్యాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి పాత నిబంధన గ్రంథములు అంటే అవి కొన్ని వారి ఆలోచన వారి యొక్క భావ అలా అనుకుంటున్నారు ఇదిగో దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అనేటటువంటి ఆలోచన తనకు కలిగింది అది కాబట్టి తన యొక్క కలిగిన ఆలోచనలు అక్కడ రాయడం అనేది జరిగిందండి మన గుర్తు మన గమనించింది అందుకనే మనకు దేవుని ఎడల సరి అయిన అవగాహన లేకపోతే సరి అయిన వాక్యపు ఆలోచన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు అర్థం కాకపోతే మనం ఏది చదివితే అది నమ్మేస్తాం 
ఏది మనం మాట్లాడితే ఏది చెప్తే అది దాన్ని నమ్ముతూ ఉంటాం కాబట్టి సరైన విధానంలో ఆలోచన మనము గుర్తించాలండి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనను శిక్షించడు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన పైకి శిక్షణ తీసుకురాడు అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమ కలిగి దేవుడు దేవుడు అన్ని ఆయనకి అన్ని చేస్తాడంటే అన్ని చేయడండి ఆయన 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 కోపించే దేవుడు కాదు ఆయన అబద్ధం ఆడే దేవుడు కాదు అది మనం గుర్తించాలి ఆయన ఎప్పుడు కూడా నీకు శ్రమ కీడు తీసుకొచ్చే దేవుడు కాదు అని ఎప్పుడు కూడా మీ యొక్క మనసులో అది ముద్రించుకోవాలి సాతాను ద్వారానే మనకి ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి కానీ దేవుడు ఎన్నడూ కూడా మనకు ఆ యొక్క శిక్ష కానివ్వండి మన పైకి ఆ యొక్క ఉగ్రత కానివ్వండి మన ఏది కూడా దేవుడు మన మన పైకి ఆయన తెచ్చేవాడు కాదు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే అపవాది మనకు తెచ్చేటటువంటి దాన్ని మనం గుర్తించాలి అంతేకాకుండా రెండో సమయంలో ఇరవై నాలుగు ఒకటిలో కూడా ఇక్కడ ఇజ్రాయల్ యొక్క సంఖ్యను లెక్క పెట్టమని అక్కడ ప్రారంభంలో చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క కోపం అనేటటువంటి విధానం అక్కడ రాయబడింది అయితే మనం గమనించాలి ఇక్కడ రాస్తున్నటువంటి గ్రంథకర్త పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మ వారికి ఎప్పుడైతే దిగి వచ్చిందో అప్పుడు వస్తూ పోతూ ఉండేది కాబట్టి మనుషుడు మధ్యలో వారి యొక్క ఆలోచనలు విధానములు కూడా మరి మాటి మాటికి మారుతూ ఉండేవండి కొన్నిసార్లు వారి సొంత ఆలోచనలు కూడా వారు రాసే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఆత్మ వస్తూ పోతూ ఉండేది కాబట్టి ఇలాంటి మన కన్ఫ్యూషన్స్ పాత నిబంధన గ్రంథములు ఇట్లా చూడవచ్చు కానీ క్రొత్త నిబంధనలో మనము పౌలు గారి యొక్క లేఖలు మనం చూసినట్లయితే ఇలాంటివి మనకు డౌట్ గాని కన్ఫ్యూజన్ పెట్టేది గాని ఏది కూడా మనకు ఉండదండి ఎందుకనంటే పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులై వారు రాశారు కాబట్టి పౌలు గారి లేఖలు చూసినట్లయితే ఎక్కడ కూడా మనకు మన మనకు ఆలోచన విధానం మారిపోయే రీతిగా మనకు అనేది మనకు మనకు కనబడదండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మలో వారు రాశారు పాత నిబంధన చూసినట్లయితే ఆత్మ వస్తూ పోతూ ఉండేది మధ్యలో వారి యొక్క ఆలోచనలు కూడా భావాలు వారు రాస్తున్నారు ఇదే మాట మరి రెండో మరి మరి సమయాలు మొదటి దిరుత్తాంతములు ఇరవై ఒకటి మనం చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ సరిగా రాయబడింది ఏంటంటే మరి సాతానుడు అనేటటువంటి మాట మాకు చూస్తా సాతానితో శోధించబడి అక్కడ దావీదు మరి ఇజ్రాయల్ సంఖ్యను లెక్క పెట్టడానికి వెళ్ళాడు అనేటటువంటి మాటను మనం చూస్తుంటున్నా కాబట్టి ఇది మరి మనం గమనించాలి ఏదైతే పాత నిబంధనలు చదువుతున్నామో దాని యొక్క సరి అయినటువంటి విధానంలో ఉందా లేదా అనేటటువంటిది మనము ఆలోచన తీసుకోవాలండి మరి ఇరవై ఒకటి ఒకటిలో మరి సరి అయిన విధానంలో రాయబడింది ఏంటంటే సాతాని యొక్క ప్రేరణ ద్వారా అక్కడ జరిగింది కానీ దేవుని యొక్క ఉగ్రత దేవుని యొక్క కోపం అనేది అక్కడ రగులుకోలేదు అని మనము మరి గుర్తించవచ్చండి కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము వాక్యాలు మనకు అర్థం కావాలంటే ఏ వాక్యం అంటే ఆ వాక్యం ఎక్కడంటే అక్కడ వింటే మనకు అర్థం కాదు గాని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం మనకు కావాలండి ఇప్పుడు మనం హెబ్రి పత్రిక నేర్చుకున్నాం అలెక్సర్ గారు మనకు నేర్పిస్తూ వచ్చారు హెబ్రి పత్రికను చూడండి అక్కడ చూసినట్లయితే మరి 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 పూర్వము మరి పూర్వము మరి అజ్ఞాన కాలంలో మరి దేవుడు ప్రవక్తలతో మరి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు వారితో మరి ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు తన కుమారుడి ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా స్వచ్ఛమైంది ప్రతి మాట కూడా సరి అయిన రీతిగా మరి ప్రతి వాక్యాను సారంగా మరి మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి దేవుని మనం చూస్తూ ఉంటున్నా కాబట్టి మనం గమనించాలి పాత నిబంధనలో కొన్నిసార్లు మరి ఆ రీతిగా రాయబడినప్పుడు ఏది సరి అయినది అని మనము మన యొక్క కళ ఉపయోగించుకోకూడదు కానీ మన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జ్ఞానం ద్వారా ఆత్మ ద్వారా మనం ఉపయోగించి మనం ముందు కొనసాగాలి లేదంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైతే చెయ్యలేకపోయామో దాని కొరకు మనము ఆ ఇల్టీ ఫీలింగ్ లోనే ఎప్పుడు ఆ న్యూనత భావంలోనే మనం ముందు కొనసాగుతూ ఉంటాం ఇందాక చెప్పిన ఆ సహోదరుడు ఇదిగో తను కాలేకపోయినానని తన జీవితాంతం తను బాధపడుతూనే ఉన్నాడంట అంతేకాకుండా సాతాను కూడా తను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిందంట బ్యాపి చర్చికి తీసుకెళ్ళింది ఎందుకు అంటే అక్కడ అద్భుతాలు నమ్మరు సరి అయిన వాక్యాన్ని బోధించలేరు ఎప్పుడు దేవుడు నేను కోపిస్తాడు కోపిస్తాడు ఆయన శిక్షిస్తాడు అని చెప్పేటటువంటి బోధలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మరి ఇలాంటి మందిరానికి వెళ్ళడం ద్వారా తను కూడా నిత్యము దేవుని ప్రేమ ఏంటో అర్థం చేసుకోకుండా దేవుని నన్ను ప్రేమిస్తాడు దేవుని యొక్క ప్రేమ స్వభావమును తను పక్కన పెట్టి దేవుడి కోపము కోపం కోపం ఈ మాటలే తన హృదయంలో నింపబడిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నా అయితే ఆ వ్యక్తి ఆ రీతిగా ఉండడం బట్టి తన జీవితాంతం అయ్యోని సేవకుని కాలేకపోయినాను కదా అన్న ఆలోచనలనే మరి తను ఉండిపోయిన ఉండిపోయాడండి కాబట్టి మనం గమనించాలి 
మరి ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం సరిగా ఆత్మానుసారమైన వాక్యం ఉందో ఆ సంఘములోనే నీవు ఎదగాలి మరి ఇప్పుడు బ్రాపిల్ చర్చలు గాని బ్రదర్ల సంఘాలు గాని వారి యొక్క ఆజ్ఞలు పారం అందుకనే మార్క్స్ వార్త ఏడు పదమూడులో చూసినట్లయితే మీ యొక్క పారంప చర్యల వల్ల మీ సాంప్రదాయాల వల్ల ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నిరర్థకం చేస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆత్మ బోధించే వాక్యాన్ని మనము వినాలి వాక్యము చదువు చదువుతున్నప్పుడు సరి అయినదా కాదా మరి ఏ రీతిగా ఇది రాశారు అనేది అన్ని కూడా మనం ఆత్మరూపంగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడినప్పుడు అన్ని కూడా మనకు అర్థమవుతాయండి కాబట్టి అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ మరి మన యొక్క ఆలోచనలు చూడండి ఎప్పుడు యుద్ధ రంగం ఎక్కడ కలుగుతుందంటే మన రెండు చెవుల మధ్యలోనే మన యుద్ధ రంగం కలుగుతుంది ఏదైనా నెగిటివ్ ఆలోచన అనుకో ప్రతికూలమైన ఆలోచన కలిగిందంటే మరి వెంటనే మీ యొక్క ఆలోచనలు వినకూడదు ఒకసారి చెవులు గట్టిగా మరి మీరు లా లాగండి ఎందుకంటే కనీసం ఆ నొప్పి తోట అయినా ఆ చెడు ఆలోచనలు వెళ్ళిపోతాయి దేవుడు ఎన్నడు కూడా నిన్ను శిక్షించే దేవుడు కాదు కానీ ఆయన నిన్ను ప్రేమించే దేవుడు ఆయన నీ పక్షం నుండే దేవుడు నీకు సహాయము చేసే దేవుడు అని ప్రతి నిత్యం కూడా నీ మనసులు అది స్థిరపరచబడాలి అండి సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఇన్ ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ దోల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇట్ సెల్ you know that god only has the power to love you the power to do the nonsense to you is only with the devil okay jesus very said i uh, in john 10:10 10, 10, i have come to give you abundant life the thief has come to steal kill and destroy you know it is not only you know some i don't know how this i think you know when i don't want to condemn see bible is important and that is what the protestants brought back to the church bible but somewhere that has got twisted and you know um, the john 10 10 they say oh only from jesus onwards you know we got abundant life no that is a very wrong teaching god is the same yesterday today and tomorrow so he cannot change he will, if he changes i'll tell you we will be dust because if once he goes back on what he says he changes we don't exist anymore okay we the whole of humanity the whole of creation is held by his word which also means jesus christ if his word changes if he becomes the you know old testament one cruel god this is what most protestants teach uh, you know now he became nice he was angry god see if he changes then what hebrew says you know jesus the same yesterday today and forever then god himself is telling lies so let's see now let's read Psalm 36, 5 to 9. Let's see what we have to do in the next few days. Let's see what we have to do in the next few days. Let's see what we have to do in the next few days. Let's see what we have to do in the next few days. Let's see what we have to do in the next few days. Let's see what we have to do in the next few days. Let's see what we have to do. దేవాని కృప ఎంతో అమూల్యమైనది నరులని రెక్క నిడను ఆశ్రయించుచున్నారు నీ మందిరం యొక్క సమృద్ధి వలన వారు సంతృప్తి నందుచున్నారు నీ ఆనంద ప్రవాహంలోనిది నీవు వారికి త్రాగించుచున్నావు నీ యొద్ద జీవ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు చూచుచున్నాము నూట మూడు పది వన్ టు టెన్ నా ప్రాణము యహోవాను సనతించము నా అంతరము నన్ను సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సనతించుము నా ప్రాణమా యహోవాను సనతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము ఆయన నీ దోషములన్నిటిని క్షమించువాడు నీ సంకటములన్నిటినో కుదుర్చువాడు సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును విమోచించుచున్నాడు కరుణా కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు పక్షిరాజు యవనం వలె నీ యవనము క్రొత్తదగుచుడినట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తి పరచుచున్నాడు యహోవ నీతి క్రియలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారందరికీ న్యాయము తీర్చును ఆయన మోషేకును తన మార్గములను తెలియజేసెను ఇస్రాయేలు వంశస్థులకు తన క్రియలను కనుపరచెను యహోవ దయా దక్షిణ్య పూర్ణుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపా సమృద్ధి గలవాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ వ్యాజ్యమాడువాడు కాడు ఆయన నిత్యము కోపించువాడు కాడు మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతీకారము చేయలేదు మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇయ్యలేదు ట్వంటీ 
రెఫరెన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా విలప వాక్యములు మూడు ఇరవై నుండి ఇరవై నాలుగు వరకు ఎడతెగక నా ఆత్మ వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుని నాలో కృంగినది అది నాకు ఇంకనూ జ్ఞాపకం ఉన్నది కదా నేను దేని జ్ఞాపకం చేసుకున్నగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది యహోవ కృపగల వాడు ఆయన వచ్చిల్లత ఎడతెగగా నిలిచినది కనుక మనము నిర్మూలము కాకున్న వారము అనుదినము నూతనగా నూతనముగా ఆయనకు వాచిల్లత పుట్టుచున్నది నీవు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడవు యహోవ నా భాగమని నేను అనుకునిచున్నాను ఆయన ఎందు నేను నమ్మిక ఎంచుకొనిచున్నాను Your mercy is your Lord, your faithfulness reaches the clouds. Yeah, your judgments are, a, are deep. You, you preserve man and beast. So if God is only killing us, then why should David say this, you preserve man and beast? See, many people, I mean, even uh, many Hindus, they take David and they make him like, you know, of course, uh, David had this, just like... Uh, samson you know david had this women kind of uh, weakness but still god always said the man after my own heart you know he is the one who really understood the love of god and when he sinned he said don't take your holy spirit from me he understood you know how precious is your loving kindness oh god my hair is standing therefore the men the children of men put their trust under the shadow of your wings you know if in the old testament god was so bad why would david write this no god was always the same they are abundantly satisfied with the fullness of your house where is this rubbish coming from you know the way some people take the old testament and preach which is totally wrong see you know sometimes if you read uh, say the psalm 103 here he you know uh, his anger is not forever see again the feelings god was never angry with you if see when i am sick my spirit is sick you know when our child is sick if the child does something wrong will you go and beat the child you say oh my god no she is or he is not feeling well leave them alone you know they will not listen to eat they will do that they will do this they will cry can you go and give one no god understands that your spirit is hopeless it is of the devil like the devil how can he get angry still in between see david was not perfect in between you know but see bless the lord oh my soul and all that is within me forget not all his benefits who forgives all our sins so where is that you know god is angry angry god that protestant heresy which is there and very very unfortunately you know people who follow that teaching they punish their children the preachers punish the people and we are become one judgmental lot you know i always sometimes i used to tell pastor jasudi and i i get up every morning and saying thank you for make me catholic because they don't teach this in the catholic church they tell you god will forgive your sins and they make you go for confession but they never tell you angry god they said he wants to forgive you come and confess yes forgiveness of sins forgive they don't tell you the next part because there also everything is lord church is not the old church but they don't tell you this but in protestant church oh my god old god calvin's teaching but no where is it you know uh, let's look at lamentations why i chose lamentations because you have another prophet there jeremiah what is he saying he says my sto- soul remembers i recall to my mind therefore i have hope you know see if god is angry you will become ash forget even the ash won't exist you think god will do a half hearted job on you if he wants to destroy you you know don't sell this light i mean those who are selling this lie so that people will fear and they'll come to you so you are the great you know preacher or the great whatever you think of yourself no see you know what he says this is what some i mean the preachers will preach this but it means nothing you know 
through the God, through the mercies of God, we are not consumed. That is what Jeremiah says. Yeah, because of his compassion, because his compassions fail not. I don't understand what more you want in the Bible. That you are preaching about anger, you are preaching about sin, you are preaching about you know God doesn't like you. You know God only sees Jesus. This is the heresy. This is what Calvin taught, and today Protestants themselves are throwing Calvin out. You know, because Calvin was a lawyer. So he's preaching like, you know, punishment. So somebody got, you know, see, God is God. You need not punishment, punish anybody to forgive you. I'll tell you, because he's God. If you have sinned against him, he'll, he can simply forgive you, which simply he does. That is what Jeremiah understood. You know, his mercies are new every morning. This, <laughs> this every preacher will preach meaning nothing. If his mercies are New every morning. In the night, what? Did he get angry? Nonsense. He can't change. He cannot change in the night and get angry morning. <laughs> what is it? But they will take this and they'll tell you that. So, Old Testament itself, I want to tell you, there was only mercy, which people like David, Jeremiah, and many of them, ASAP, you know, in the you'll read the Psalms, you'll read the books, you'll understand. Samuel, Joseph, no, they knew that God was loving, God was kind. Now, after Sister Interprets, we'll see how in the New Testament, you know, Jesus himself, how he says, you know, I'm not here to, I've not come to condemn you. That is what we will see. Ready, Mulachalu could ante, Pathani Padana Grandamulo, Unna twenty, the evening of a prema into Panami Samimaman H. Kuntunamandi, Pathani Madana Grandamulo could a devil, prema gala, the evuduani, Marina, Marina, Chupinchet at twenty, Vachalu could a manam, Manam Chuda Vachandi, Mari Manam Gurthin Chali, Pudukuda, Mari Apava, the chestnut at twenty, Kriel and Manamo, Napkan Jesquali, Johann Swartha Padi, Padhin Loban Jusangandi, Donga Donga Taramu Hatenu Chedan Kavasta, Nashta Chedan Kavasta Kani, Mail Chedan Kiradu and Manachu. Kabati Pathani Mandalman Gurthinch calls in Nante Apavati Ped Apavati Chester twenty Creel and Manam Gurthin Chali. It could they would co pist, they would co pangalina vadu, they would Manakushistado, Areta twenty Alochina Manu to Laginchcone, Ika Kiudugani, Chedukani, Vostundi Anante, and the Apavati, Donga, Donga Taramu, Hathen Chedanke Vostadu, and it at twenty March to Manam Nirantramu, and a government in Chinate Koalandi. And the Kane in Dagaman Chadwina Yimudu, Athiala Lokuda Gaman Governor Chatechi, Davi, the Chifter at twenty Martel Manamo, Gurtinch Koaladi Davi, though they only Yentaga, Marie, they only Eritigatano, Marie, they only Pogutunado, Manchuda Bochurni, Okavela, Marie, they would copagisti, they would copage, they would enter Davi, the Eritiga, they only a martel shepherd Gandhi, Marie, Manchadukunitia, Yehova, Nikrupa, Akash, Shaman to Chinadi, Nit Satya. Sandatwamu Antariksha Nanta Chunadi, Niniti, Devuni Parvatamuto Samanamu, Niniai Vidulu, Maha Gadamlu, Yehov Ani, Marikada Manchustun Tunam Deva Nikrupa Yento, Amulia Mainadi, Narulu ni Rekala Niralo, Asra in Chunaru, Ani Man Chustun Tunamandi. And the Davi the Eriti Yentaga, but Devuni Pogutunadu Anante, Devunika Vasalimento, Devunika Premento, Devunika Karikaremento, Davi Adan Jeskunadu, Chandi Dokwela, Devunika Maha Kopa. Kavila Digo stay, you work on a breath colour and Mari Burda Ipovals in the Devon Copamo of Mano me the Ragul Kunte, Kani Devudi in to Krupagalina Devani, the Higalina Devani, Patani Mandan Lukuda, Devon Yoka Premon Managurtis to Namandi, Kavati Purkuda, Devon in Manamoko, Copaginche, Devani, Manamiritiga, Mani Manamu Manamo Van Vintu Ostuna Kabati Devon in Manam Adiritiga Man Chustuna, but a Jivamala Ila Melu Pundaleka, Ala Alanti Alo Chilla Tote Devni Pine Alanti. Alochal Tote Manamo, Untu Damoxerman, Alochin Chali, Okavela Manapilalu. Balahin layer and condi, Parkeda Navarogam Gani Balahina Tochina Kondi, Variento Viskis to Unta, Alan Samiam Lo, Marimanamo, Kortama Varni, Var Balahin Laguna Pudu, Varjeralto Napudo, Manavani Kotam, Var Manamo, Varini, Inca Primanam Manatelsu, Indu Canente, Tanakuna, Balahina Tacheta, La Pravartistundi, Tanakuna Twanta Rogam Bate, Tanala Pravartistundi, Tana Samase Kada, the Ani, Okamano Laga, Talidan Laga, Manapilani Manakota Kunda, Yeritigate. 
మనం ఓపిక చేసుకొని ఆ పిల్లల్ని మనము అన్ని కూడా కేర్ ఎలా తీసుకుంటామో మరి మన విషయంలో మనం అలా చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఎందుకు మనను దేవుడు ఎందుకు మనను శిక్షిస్తాడు దేవుడు కూడా మన విషయాలు ఆయన తెలుసు మరి అపవాది పెట్టేటటువంటి ఆలోచనలు అపవాది పెట్టే ఆలోచనలు మన నుండి తొలగించుకోవాలి ఏంటంటే దేవుడు కూడా ఒక తల్లి వలె తండ్రి వలె మనను కూడా ఆయన శ్రద్ధ వహించే దేవుడు మన మనను చూసే దేవుడు మనకున్న బలహీనతలను బట్టి చూసి ఓ ఈ బలహీనతను బట్టే తను ఇలా ప్రవర్తిస్తుందని ఆ విషయంలో ఆయన కనికరం చూపించి మనకు వాత్సల్యతతో చూపించే దేవుడు అండి అందుకనే మరి విలాప వాక్యములు ఎందుకు మనం చదువుకున్నామనంటే దేవుని యొక్క కనికరం ఏంటో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన వాత్సల్యం ఏంటో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం అండి చూడండి అనుదినము నూతనముగా ఆయన వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది ఎంతైనా ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు మరి యహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత ఎడతయక నిలుచును గనక మనము నిర్మూలము కాలేదు ఆయన వాత్సల్యం చూపిస్తున్నాడు కాబట్టే మనము నిర్మూలం అవ్వలేదు మనం నశించిపోలేదు మనం మరణించలేదు మనం ఇంకా మరి ఆయన ప్రేమ ఆయన కనికరం ఉంది కాబట్టే మనం ఈ రీతిగా నివసిస్తున్నాం జీవిస్తున్నాం అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క వాత్సల్యత మనము గుర్తిస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం ఒకటి మనసులో పెట్టుకోవాలి ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు మన ఆలోచనలో విధానంలో మనం మార్చుకోవాలి అంటే దేవుడు కోపగించే దేవుడు కాదు ఆయన మనను వాత్సల్యత ప్రేమతో మనను బ్రతికించే దేవుడు మనకు మేలు చేసే దేవుడు అని మనము నిరంతరము గుర్తించాలి సో లెట్ సి వాట్ జీసస్ సెస్ అబౌట్ దిస్ లెట్ రీ జాన్ త్రీ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ యోహన్ సువార్త మూడు పదహారు పదిహేడు చదువుదాం దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయనను లోకమునకు పంపల పంపలేదు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచు వానికి తీర్పు తీర్చబడదు విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామమందు విశ్వస విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక వానికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడెను అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను నేను వెళ్లి పోవట వలన మీకు ప్రయోజన ప్రయోజనకరము నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణ కర్తం ఎద్దుకు రాడు నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయనను ఎద్దుకు పంపుదును ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గూర్చి లోకమును లోకమును ఒప్పుకొని చేయును లోకులు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక పాపమును గూర్చి నేను నేను తండ్రి ఎదుకు వెళ్ళుట వలన మీరికను నన్ను చూడరు గనుక నీతిని గూర్చి ఈ లోకాధికారి తీర్పు 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 పొంది ఉన్నాడు కనుక తీర్పును గూర్చి ఉప్పను చేయదును God did not send his son to the world to condemn. Who is condemning you? Jesus himself said, I didn't come to condemn. Who is telling you you are a sinner? There are some, I mean, one church I went, I want to run away. Oh God, we are sinners. If after coming to Christ, you still say that your conscience is something, your head is only not okay. I was, I told my daughter, let's run away from here before we, you know, get nuts. very simple god did not send his son to the world to condemn but the world through him may be saved okay taking 16 and not reading 17 i think blasphemy okay so jesus is very clear on that now john 16 7 to 11 is very very important even when i was in bible college thank god when i said this the you know lecturer uh, of the second bible college i have gone to three bible colleges okay god led me to three yeah this is what see nevertheless i to- tell you the truth it is advantage that i go away because if i don't go holy spirit will not come when i depart i will send him and he will come to convict convict the world of sin righteousness and judgment sin because they do not believe in me the sin 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 that the catholic church or any other church ah, am i saying no if you are believe you see read the sentence of sin because they do not believe in me what is your greatest sin you would have been a sinner if you did not believe in god jesus christ okay if you do not believe in him you are a sinner what you do is a consequence of that is a result of that 
sin, the definition of sin is given in John 16, 9. Of sin because they do not believe. The rest are just symptoms we say. No, if I say you have COVID, yeah, COVID is the problem. Then you have, you know, chest, chest gets in, your lungs get infected, your throat, you have fever. That is all because of COVID, right? Sin, when you don't believe, you will automatically do. But here what we are doing, we are giving tablet after tablet, tablet, but we are not dealing with the sin. That is the right belief in Christ. If you are going to believe, he is going to condemn you. Who is going to save you? That's why we have two lives. One in the church, oh, shalom, oh, praise the Lord. And then we have our private life. Don't ask me what we do in that. Because we are not convinced of John 16, 9. Of sin because they do not believe in me. Of righteousness because I go to the Father. See, when he goes to the Father, yeah, you and I are sitting in heavenly places with Christ. But how we have twisted it. It is a white robe. You know, God doesn't want to see you. He sees you only through Jesus. I don't know from where this teaching has come. No. If he wanted to see only Jesus, he would have made 100 Jesus. You think God is not capable of? That's what John said. We are the descendants of Abraham. He's, God can create 100 descendants from these stones, you see. Even John knew that. God, you know, yesterday I was speaking to sister and sister saying John did do, didn't do a single miracle, but how many people he brought to Christ? Yeah. See, this is the thing. If you do not understand this of sin because and righteousness, it simply means you're sitting in heavenly places means what? Jesus restored your relationship with Father. Not because God, angry God, no. Because your head, my head, see, pull the ears. When it hurts, your relationship that between the years was a problem. Your conscience was guilty. God gives, God takes away. You know? Yeah, so that is one thing. The last 11, you take it, I don't know, you write it on a paper and you eat it and chew it, I don't care, but you do it. Of judgment because the ruler of this world is judged. Who is judged? Who is condemned? The ruler of the world. Who is that? Satan. See, if you don't understand John 16, 8 to 11, you are going to be just one person. Who, like I was telling, speaking to sister yesterday, we spoke for two hours and it was a, literally a sermon. You know, we are, we are just like any other religion. We are no different. Long faces we put as if we are very holy. We have no joy. We have nothing because inside we are all condemned. We have never understood the love of God. If you are feeling like that, I'll tell you, get right. Judgment is not for you. For whom it is? For devil. Where? In Genesis. And his seed will crush your head. Did Was crush your head? Was it for our head? No. The guy who put us in hell. And it is today, it is for tomorrow and it is forever. Judgment is always for Satan, not for you. I mean, how more clear you want? So today, I hope it is clear in your head from last time and this time. Jesus has not condemned you. God never condemned you. Judgment, sin is when you don't believe. The rest are all symptoms. Secondly, judgment is not for you. Judgment is meant for Satan alone. And believe me, his end is going to be in a pit where he can never come out. Because he doesn't have repentance. You and I have repentance. He will never change. So he is in one place where he cannot touch us. Today, you have every authority. Why? The previous 7 to, uh, uh, seven, to nine, eight if, 7 and 8, if you read, I'm going to send somebody who will not go. He will remain with you forever. I will go, but I will send him in. So he is our key. See, this is the problem. We read, we study all scripture, but almost 99% of the people who read the Bible don't read it with Holy Spirit these days. Not the old people. Even if you, if I tell you, like, you know, the beginning of 19th century, you had Wigglesworth, John G. Lex, you know, the Holy Spirit movement. They read the Bible only with the Holy Spirit. Today, we want, our model is America. I, I am so sad to say that. Not Andrew Womack or Curry Blake who teaches different. No. We want the rich pastors, you know, our prosperity. You know, prosperity, I'll tell you, is money. If you take it as prosperity, you're a loser. It is when you, you know, have a total relationship with God. Yesterday, I went for a Catholic meeting. Can you imagine? And, you know, one lady, uh, they read John 3 only they read. I don't know how it came. 
you know she said holy spirit is so imp-. i was shocked you know catholic church <laughs> she said the holy spirit is the key and she was not a very prominent lady one you know simple lady she said everything in our life has to go through the holy spirit he is the one who guides us i was shocked you know i read the bible and then i came. but this is what she said and she said the next sentence which really hit me so hard she said you know what since god loves us so much you know we don't even have to ask anything in prayer he gives us everything without asking i was shocked i said this lady has not even gone to bible college i learned all this only in bible college through andrew but this lady even simple little old i was shocked from coming from a catholic because this is what catholic church never teaches you have to do this and no 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 i was shocked with what she learned and you know what everybody said yes yes everything god gives without asking oh my god so this heretical teaching old god angry god want to punish you put the punishment on jesus you know son the second son does the sin but we are killing the elder son that is child abuse and that is even common sense nobody will say that is correct but this is the teaching in the protestant church which is come because of calvin okay today i want to tell you oh are you so great that you no i am not great holy spirit holy spirit is throwing this calvinism out of protestant church thank god we have teachers like andrew curry jesudian as ezekiel anna oh my god holy spirit only and recently this the same sister was saying he is saying the problem is you <laughs> ezekiel anna is very straight what are you doing you want to sit and listen to pastor you want to listen to a priest what are you doing baba you she was saying this is the moment now because now the persecution is going to be sky high if you are not convinced about god's love and condemnation not for you you are just going to give up but if you are sure of that you will stand and you will endure to the end and get your reward so very important this last week and this week that you are not condemned it is satan john 16 11 take it write it on a paper and eat it i don't mind but don't forget you are not condemned satan is condemned you are redeemed your now nature is changed which we will do in the next yeah sister all this you said but i'm still feeling condemned yes i'm going to tell you how not to feel condemned that we will do in next thursday yeah యోహాన్ స్వార్థ మూడు పదహారు ప్రకారంగా మనం చూసినప్పుడు మరి దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించనని ప్రతి ఒక్క మరి బోధకులు చాలా సార్లు ఈ మాటని ఎక్కువగా చెప్తుంటారు దేవుడు ఎక్కువ ప్రేమించాడు అని చెప్తుంటారు కానీ పదిహేడో వచనాన్ని ఎక్కువ మరి పదిహేడో వచనాన్ని మరి చెప్ప చెప్ప చెప్పరండి మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మరి మనిషి యొక్క మాట లోకంను తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు కానీ లోకంను ఆయన రక్షించడానికే ఈ లోకానికి వచ్చాడు అనేటటువంటి మాటను మరి చెప్ప చెప్పకుండా చాలా మంది మరి వదిలి పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనకు గమనించాలి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు దేవుడు మనం నూతన నిబంధన కాలంలో కూడా మరి దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏందో తెలియజేసేటువంటి వచనాలు ఇవి మనము ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదండి మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటలు మనం చూసినట్లయితే మరి పదహారు పద పదహారో అధ్యాయం యుహాన్సు వార్త పదహారు మరి ఏడో వర్షం చూసినట్లయితే అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను నేను వెళ్ళిపోవటం వలన మీకు ప్రయోజనకరము నేను వెళ్లి నీడల ఆదరణ కర్త మీ యొద్దకు మరి ఎల్ల నీడల ఆదరణ కర్త మీ యొద్దకు రాడు నేను వెళ్లి నీడల ఆయన మీ యొద్దకు మరి పంపుదును అనేటటువంటి మాట మనం చూస్తున్నాం అదే ఎనిమిదో వర్షం కూడా ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గూర్చి లోకమును ఒప్పింపజేయను మరి ఆ మనం గమనించినట్లయితే మరి చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని మనకు దేవుడు ఇక్కడ ఇస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవుడు మనను మన మనము తీర్పు తీర్చబడము అనేది మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు మనను ప్రేమిస్తున్నాడు అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదండి మరి మరి ఆ అలా మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మరి మనం చాలా సార్లు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేక మనము మన యొక్క జీవితం ఏంటంటే రెండు విధాలుగా మారి మారిపోయిందంట మారిపోయినట్టుగా ఉంటుంది ఎలా అంటే మనము బయట ఒక రీతిగా ఉంటున్నాం లోపల ఒక రీతిగా ఉంటున్నాం మరి లోపల చర్చులే మహల్లే స్తోత్రం అంటున్నాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత లోకానుసారమైనటువంటి ఆలోచనలతో 
మనం జీవిస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాలి భయంకరమైనటువంటి పాపము ద్వార పాపం అనేది మరి ఇది మన మనను సాతాను మనలో నుండి మనము మన సాతానుకు అప్పగించుకోకుండా మనము దేవుని వైపు త్రిప్పబడే వారంగా మనం ఉండాలండి ఎందుకనంటే మరి దే దేవుడే దేవుడు మన పైన కోపగించేవాడు కాదు మన పైన ఉగ్రత తీసుకొచ్చే దేవుడు కాదు కానీ ఎవరికి ఉగ్రత అంటే మనం ఈ యొక్క మరి మనం తొమ్మిదో వర్షంలో చూసినట్లయితే లోకులు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచలేదు గనక పాపమును కూర్చి నేను తండ్రి యొద్దకు నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుట వలన మీరు నన్ను చూడరు అని మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఈ లోకాధికారి తీర్పు పొంది ఉన్నాడు గనక తీర్పును కూర్చి ఒప్పుకున చేయును అంటే ఎవరు తీర్పు తీర్చబడ్డారు అదిలోనే అని అంటే ఈ లోకాధికారి తీర్పు తీర్చబడ్డాడు కాబట్టి తీర్పు అనేది మనకు కాదు కాని ఎందుకంటే దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి తీర్పు లేదండి కాబట్టి ఈ తీర్పు ఎవరికి తీర్చబడుతుంది అంటే అపవాదికి ఆదిలోనే తీర్పు తీర్చబడ్డది అని మనము గుర్తుంచుకోవాలి మరి దేవ మరి యొక్క వాక్యాలు మనం గమనించినట్లయితే మరి మరి దైవ సేవకులు ఎంతో మంది మరి దేవుని యొక్క ప్రేమను వివరించే వారు ఉంటున్నారండి మరి ఆండ్రూ అమ్మ గారు కానీ మరి డాడీ గాని ఇలాంటి దైవ సేవకులు చాలా మంచి బోధలు మనము మనం వారి నుండి నేర్చుకోవచ్చు కానీ చాలా సార్లు మనము మరి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లు వారు బాగా బోధిస్తారు అన్న రీతిగా మనం వారి యొక్క బోధలు మనం వింటూ ఉంటున్నాం కానీ మరి దేవుని ప్రేమ అనేది మనం గుర్తించలేకపోతూ ఉంటున్నాం కాబట్టి సరి అయినటువంటి బోధను మనము వినాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలండి పరిశుధాత్మ సహాయం లేకుండా మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరిగా మనం అర్థము చేసుకోలేము అనేది మనం గుర్తించుకోవాలి మరి మరి నేను దినాన్న మేడం గారు ఒక మరి క్యాథలిక్ చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక సహోదరి మరి ఆమె ఈ రీతిగా బో మాట్లాడుతుందంట ఆమె చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆమె కూడా యువహాన స్వర్త మూడు పదహారు చదివిందంట దేవుడు దేవుడు లోకం నేనెంతో ప్రేమించను ఆ మాటనే ఆమె చదివిన తర్వాత ఆమెలో నుండి వచ్చిన వచ్చినటువంటి ఒక మంచి మాట ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనకు మూలాధారము ఆయనే మనకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాడు ఆయనే మనకు చేసేవాడని తనలో నుండి ఆ మాట వచ్చినప్పుడు మేడంగా చాలా సంతోషించారంట అంటే ఎలాంటి ట్రైనింగ్ లేకున్నా మరి ఎక్కడికి వెళ్లకున్నా దేవుడు ఒక క్యాథలిక్ చర్చ్ లో ఉండి కూడా పరిశుద్ధాత్మను తను విశ్వసించడం పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయమై ఉంటుంది తర్వాత రెండో మాట ఆమె చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఇదిగో మనం అడగకపోయినా మన అక్కర్లెరిగే దేవుడు అడగక ముందే సమస్తము కూడా ఆయన మనకు దయచేస్తాడు అనేటటువంటి మాట ఆమె చెప్పినప్పుడు అందరు కూడా ఆ మాటకు అంగీకరించారు మరి మేడం గారు చాలా సంతోషించారు ఎందుకంటే మరి బైబుల్ కాలేజీ వెళ్లకుండా వాక్యాన్ని వినకున్నప్పటికీ కూడా ఆ సహోదరి ఏ రీతిగా చక్కగా దేవుని ప్రేమను తను అర్థం చేసుకుందో మనం గుర్తించవచ్చు అడగకపోయినా ఆయన మనం ఆయన మన బిడ్డలము మనకు ఆయన అనుగ్రహించేటటువంటి దేవుడు అనేది ఆయన యొక్క సత్యం అనేది గ్రహి గ్రహించడం ద్వారా చూడండి అనేక ఇకులు కూడా ఆ మాటలు విని ఆశీర్వదించబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం గమనించాలి మనం వింటున్నటువంటి బోధ ఇప్పుడు ఈ అంత దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనము దేవుడిని సరియైనంగా అర్థం చేసుకోకపోతే దేవుని ప్రేమను మనం సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే మనం ఇతరులకు మనం బోధించలేము ఇతరులు దేవుని వైపు త్రిప్పలేము ఎందుకంటే భయంకరమైన దినాలు రాబోతూ ఉంటున్నాయి కాబట్టి కేవలం మరి ఇస్కే డాడీ ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట చెప్తాడు మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆ పాస్టర్ ఈ పాస్టర్ ఆయన చెప్పిన మాటలే మీరు వింటూ కూర్చోవడం కాదు కాని మీరు ఎప్పుడు మీరు పనిచేస్తారు మీరు ఎప్పుడు నిలబడతారు దేవుని కొరకు మరి నీ నీ ద్వారా దేవునికి ఏమైనా ఉపయోగం కలుగుతుందా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు దేవుని కొరకు అనేటటువంటి మాటలు ఆయన చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు ఎందుకనంటే నీ నీవు దేవుని యొక్క పని చెయ్యాలి నువ్వు నిలబడాలి ఈ అంత దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి వారి వారి మాటలు వీరి మాటలు వింటూనే మనము కాలం గడపడం కాదు కానీ మనము దేవుని కొరకు నిలబడి మనము దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకొని మనము దేవుని యొక్క కృపను అర్థం చేసుకొని ఆయన కోపగించే దేవుడు కాదు ఆయన మన శిక్షించే దేవుడు కాదని మనం తెలుసుకున్నప్పుడే అనేకుల్ని కూడా మనం దేవుని వైపుకు తిప్పబడతాం కాబట్టి తీర్పు ఎవరికనంటే లోకాధికారికి అనగా అపవాదికి తీర్పు తీర్చబడుతుంది కాబట్టి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడిన వాడు ఎన్నడూ తీర్పు తీర్చబడదు తీర్చబడడు అని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా పదహారు పదకొండు యోహన్ స్వార్త పదహారు పదకొండు ఈ మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి మీరు ఈ మాటలు పదే పదే చదవండి చక్కగా మీ యొక్క మనసులో నిలుపుకోనండి మరి దేవుడు మనను ప్రేమించే దేవుడు దేవుడు మనకు సహాయము చేసే దేవుడు దేవుడు మన మనను మరి మన తండ్రి యొద్దకు ఆ యొక్క సంతోషంలో ఆ పరలోక రాజ్యములు మనం ఉండడానికి మన కొరకు ఆయన స్థలము సిద్ధపరచడానికి మరలా మనం అక్కడ ఉండడానికే ఆయన మనను ఏర్పాటు చేశాడు కానీ తీర్పు తీర్చడానికి కాదు 
ఆత్మని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మరి తండ్రి మరి కుమారి లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అని అంటే మనందరినీ కూడా ఆయన ప్రేమించి విశ్వాసంలో నిలబెట్టి మనను నడిపించడానికి ఆదరణ కర్తను కూడా పంపించాడు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి but today when you go remember times are going to be difficult now onwards because we all know jesus is coming back yes you have to take your authority as a royal priesthood does that mean you stop going to your church no 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 that is not what i'm talking you have to be now a priest yourself you are a royal priesthood you are a kingly priest Okay, you are seated in heavenly places with Christ. Today when we pray, I pray for each one of you. You know, you come every morning at 5 o'clock. You are blessed. You are a chosen generation. I, I don't know how, how to put that blessing, how to make you aware of that blessing. You are a chosen generation. You are a chosen royal priesthood. Take your ministry seriously. Now you might think, oh, I should go preaching. No. yesterday uh, my sister was talking she said there are mothers who only look after their children and look after family but in a godly manner because you are preparing the people for tomorrow if you are in your household you are farming you are working somewhere let that be your ministry where through your life you know jesus said they will know you are christians by your love is your love there in where you work or is it because you think god condemns you you are condemning every person there no today you have to take your ministry very seriously because you are chosen you are blessed you are not condemned only satan is condemned you are only loved god cannot do anything else to you only love you because that's what john says which we are going to do in in the next on thursday you know we love him because he loved us first if he had not taught us love you know this world would not have existed with husband wife children we do so much for our children some of our friends our brother sister we do so much how did we learn from god who is love so i pray today when sister is praying that each one of you takes your ministry as royal priesthood very very serious kabati mari మా మీరు మీ యొక్క బాధ్యతను మీరు చేపట్టాలి మరి మీరు ఏదో మందిరాలు మానేసి ఉండమని చెప్పట్లేదు మీరు ఏ స్థలములైతే ఉన్నారో అక్కడ దేవునికి మహిమకరంగా మీరు జీవించండి ఒకవేళ మీరు ఏ బాధ్యత మీకు ఇవ్వబడిందో మీరు కుటుంబాల్లో ఒకవేళ మీరు మరి కుటుంబాల్లో ఒక తల్లిగా మీరు ఉంటున్నారేమో మీ పిల్లలను చూడండి మరి మీ గృహంలో వారిని మీరు ట్రైన్ చేసి వారిని భవిష్యత్తులో వారిని ఒక స్థాయిలో మీరు నిలబెట్టబోతున్నారు అయితే అది మీ బాధ్యత అక్కడ మీ యొక్క బాధ్యతను ప్రేమ పూర్వకంగా మీరు అక్కడ నిలబెట్టుకోనండి మీరు ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్న మీరు ఏ ప్రదేశంలో ఏ స్థానంలో అయితే దేవుని మిమ్మల్ని పెట్టాడో అక్కడ దేవుని యొక్క ప్రేమను మీరు తెలియజేసి మీరు ఆ యొక్క ప్రదేశంలో దేవునికి వెలువుగా రాజులైన యాజక సమూహంగా మీ యొక్క బాధ్యతను మీరు స్వీకరించి అనేకులు కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమలోకి నడిపించడానికి మీరు ఆ బాధ్యతను మీరు తీసుకోండి మరి ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేయబోతుంటున్నా దేవుడు మీ అందరినీ కూడా బహుగా మరి అంత్య దినాల్లో దేవుని రాకడ అతి సమీపంగా ఉంటుండగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దేవుడు బాగా వాడుకోవాలని ఈ సమయంలో మేము ప్రార్థన చేయబోతుంటున్నాం ఎందుకనంటే మనం మన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మన బాధ్యతను మనం స్వీకరించినప్పుడు దేవుడు మనను ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు మనను శిక్షించడానికి కాదు కాని శిక్ష సాతానికి ఇవ్వబడింది కానీ దేవుడు మనను ప్రేమిస్తూ మనను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి సమయంలో మరి మనం ప్రార్థన చేద్దాం మీరు ఏ స్థలంలో ఉన్నారు ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నారు అక్కడ దేవుని ప్రేమను పంచిపెట్టండి చూడండి దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన స్వభావంలో ఉంది కాబట్టి మనం కూడా భార్య భర్తలు పిల్లలు మరి కుటుంబ సభ్యులు అందరు కూడా మనం ఇతరులకు ప్రేమ చూపించగలుగుతున్నాం అంటే అది ఎక్కడ నుండి మనం పొందుకున్నామండి దేవుని నుండే మనం పొందుకున్నాం దేవుని ద్వారానే మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అలాంటి ఆ ప్రేమను దేవుని ప్రేమ దేవుడు ప్రేమ పై ఉన్నాడు కాబట్టే మనం కూడా ఇతరులు ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి లోకం ఇంకా కూడా ఉనికి కలిగి ఉంది అని మనం ఇప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు ప్రార్థన చేసుకుంటాం 
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Stotram, Stotram, Stotram. Thank you, Lord. Hallelujah. Tandri ni kuvanda naal Stotram na na. Yude kala samimlo prava ni krupa cheta ni dai cheta mag manchi samayani meri chinnan do ni klek kale ni Stotram lo daddy. Tandri roju mari tani prava meri mamlo shikshin che devudu khadu ani prava meri mamlo premin che devudu ani meri mato matla na do ni kuvanda naalu. Hathe pade pade malo oche alo chenla slendu kosto na. Indu kume mi gurinchi prava itre kanga me malo chistu na mane di roju meri mato matla na do ni kuvanda naal chali chistu na prava. Aun malo unna tvati prati vidha mai na lokanu sar mai na tvati bhava lo alo chenla feelings ani kuda. Tandri me mu tandri vaatiyo ka alo chenla me mundu kvella kunda. Aun meri mamlo premis tu na meri krupa gala devudu prati udiyam ni vasile tanu tananga puttu chinna di mamlo na preminchi khani karamu chupinche devudu bani. I roju meri matla na do ni kuvanda naal chali chistu unta na prati kanga i roju meri mamlo to chepi na matra na bati na na. Idigo rajula na yaaja ka samu hamani meri mato matla na prava. Aun tandri tandri meri ma kichna tvati gopa identity prava me koli po kunda saathani pete prati alo chellu yesu naamamlo chera pati prava ma team lo na prati vokaru na na ni yoka swabhava mlo darinch kundra gaka ni prema prati vokar lo gunna lo nimpa badnu gaka ni prarthi stone tu naam prava apavadi prate prate tvati prati vidha mai na tvati alo chellu na jala ni yesu naamlo lay parustu untu naam prava prati vokar yoka mind renewa unu gaka ni prarthi stone na tanri mere prema gala devudu devu lokam ni to premin chero aya mere mamlo ni tagano premin chero prava aya ma kore kuna ina shiksha kore kuka ada gani ma kuna sar sarwa samrudni vadani ke aya jiwa muni vadani ke mere loka ni kuchna duni ke lekka leni wanda nal chali sto unta na tani pray bedali ekade ekade ujjoga lo kuru halo ekade ekade tani parichar lo unta na ro esu nama mule bedali blessa udraga kani pradis to na mere dwara ne kulo blessa udraga kani pradis to na prava mere lo na tuwati prati wrong teachings to thalagin shabarnu ga kani na mere tani prava ko pagin che devo lo ka adani मेरे प्रेम इंचे देवड़ वाणी नी प्रेम आओ कर पाए ना कुमार इंचे देवड़ वाणी प्रभा प्रति वो कर कुड़ा नी स्वभाव वमुन नी प्रेम नार्दम चेस कुंदर गाखा प्रति अपवादियों का आलोचन लो ऐसो नाम वमलो लाय में पोन गाखा ने प्रार्थित नाम प्रभा तने बड़ा लो प्रति स्थालम लो कुड़ा अने एक खुलनी कुड़ा नी शुद्धात्म देवा निकुमार तेरी इंका मेरे बाला पच्चड़ने इंका ने कुल गुड़ा नी प्रेमनो तेलिये जैसे ना ना साधना मगा निकुमार तेरे मेरे वाड़ को मरे प्रार्थित हो उन चुनाम प्रभा निकुवंदन आलू निकुरुपलो पशुद्धात्म देवा निग्न्यानम तो विस्तम तो निम्पी प्रभा निबड़ना ने का प्राण्थालो मेरे � मंचे रिलेशन कली प्रभा आप प्रेम ने भंडाम लो में मंदर बार मंदर कुड़ा आइक्यम का प्रभा निशानी दरों तक निकलो पता है इच्छे मनी अच्छे बार उन चप्पल तो नटवंटी आया था ने मार्ट लो कुड़ा ना प्रभा निग्नानम तो निपनाड़ पिंच मनी ये बार मंत्र को निशानी दिनी काप दला बटी मंदर की निप्रत्येक अंगा मरे � ऐसे ही नाम हम लड़ी बैठ कुछ नाम था नहीं। अम्मेन। ये अम्मेन। किस ओर में था? स्माइल या एन्जॉय बेरी आप। लव योर हस्बैंड, वाइफ, योर चिल्ड्रन, हुवेवर इज एट होम, योर कोलीग्स, बी गुड टू देम, बी काइंड या, एंड हैव अ नाइस वीक या गॉड लव्स यू सो मच एंड ही वांट्स टू सी यू एन्जॉय। ओके र uh, read Psalm 36, read, read Psalm 103, okay, and just soak in his love and blessings, okay. So, have a nice week and shalom to all of you. Thank you, Swarna sister. Thank you, all of you, for being there. God bless you, okay. See you on Thursday. Amen. Thank okay. you, madam. Thank Bye. you. Praise the Lord. Praise the sister. Praise the Lord. Praise the Lord. आशीर्वाद इसको मतलब तंदरे ने देवुनी प्रेम आयो तेरा कुमारे ने इस सुख इस्तुकर पायो परशुद्धात में देवुनी का सन्निधि साहवास समुनित्यमु मन अंदर की कोड़ा सदा खालमुतोड़े उन्नु नगाका